Kwa hiyo msikilizaji kama unanisikiliza hapo lipo kama utakuwa na swali lako kama kuna mpenzi wako kidogo humuelewi eh, basi uliza swali lako kwa namba za studio hapa. Eh, namba ni 0754 0399 0754 lakini pia kuna namba nyingine ambayo utaweza kuitumia hapa ambayo ni 0628015 kwa sasa tupate kile kidogo ambacho Dr. Nelson anacho kisha tutarejea kwenye maswali yenu Asante sana msikilizaji wa kufungulia radio hii ya Kijanja Radio Metro FM. Leo tulikuwa tumepanga kwa sababu ya Jumapili maswali yalikuwa mengi sana kwa hiyo tutajibu maswali mengi sana. Ila kuna topic moja ambayo ningependa nizungumzie kwa kifupi sana. Kuna wale wimbo mmoja unaitwa Lava Boy kuna haya, kuna, ki, kuna kipengele fulani kinaenda namna hii. Washenzi bora mali tena kutulia wakishamaliza waishi kukutangazia eti yule bindi sisi tumemtumia. Unashasikia wimbo eh? Wewe wimbo unazungumza kwamba kuna watu ambao eh bayanti wa banaba eh amemba wimbo anasema washenzi bora wa mali zena kutulia wakishamaliza waishi kukutangazia eti yule binti sisi tumemtumia sasa waishachezea hisia zako mpenzi wangu mwisho wa siku akakwacha ukilia mapenzi ukayachukia ila sio mimi kwa hiyo nimekuja na mada inatumia neno hilo washenzi mada niliona siku ya leo inasema inasema wanawake washenzi <laughs> Bada aliona leo wanawake washenzi na naanza na mfano wa kweli uliokuja studio. Sawa, dali uliokuja kwenye ofisi yangu clinic ya mafia mapenzi, kaka mmoja kanipigia simu. Anasema dokta na mpenzi, tumekuwa naye miaka mitatu. Alikuwa anaumwa. Sawa, anaumwa wakati anaumwa, mimi nikaanza kumtibu, kumlipa gharama za matibabu na kila kitu. Sasa hela zangu nilizokuwa nazo akiba yangu ikawa imeisha. Ikapasa ni ibe hela za ofisini. Nilipoiba, ikagundulika nikafukuzwa kazi binti amepona tunaishi lakini sasa ile hali iliyokuwa nayo sasa hivi sina kwa sababu sina kazi kaniacha unaweza kuona jinsi gani yani mtu anamemgaramikia ana anaonyesha ushenzi wa design kama hiyo alafu kwa sababu hana hela na hizi hela zimeisha kwa ajili yake anamwacha hiyo ni story ambayo inaonyesha kuna watu kuna wanawake ambao ni washenzi kuna story nyingine huyu ni dada sawa ana mchumba wake story za kweli hizo sisi hadithi za paka na panya ana mchumba wake sawa ana mchumba wake na wamepanga ndoa yao ni mwezi wa 12 mwaka huu sawa ndoa imepangwa ni mwezi wa 12 mwaka huu mara ya kwanza kamkuta na mwanaume mwanamke kaomba msamaha yameisha amemkuta mara pili na mwanaume chumbani sawa chumbani na mwanaume alafu huyu mwanamke anamwambia huyu anamwambia anamwambia huyu anamwambia wana huyu ndio mume wangu yani wale kutonea chumbani huyu ndio mume wangu sawa A, jamaa akaondoka lakini hakulala usingizi siku hiyo sawa hmm. Ananipigia simu kweli unasikia huyu jamaa kule hajalala usingizi sawa. Alafu yule mwanamke anakuja tunaita anaomba radhi. Muda ule alikuwa ameshamkana. Akati baada ameshamkana mbele yake, amemba na huyu ndio mume wangu. Na hapo alikuwa wapi? Yaani yaani huyu dada anaishi kwa huyu anaishi na dada yake, sasa dada yake alikuwa amesafiri. Okay. Sasa na huyu huyu mchumba wake ambao anafunga ndoa mwezi wa 12 anafahamu dada yake amesafiri, anaenda pale. Uh-huh. Anamkuta yuko chumbani na mwanaume mwingine. Okay. Sasa anaambiwa bwana huyu ndio mume wangu, anahusiana sio kunisumbua. Ondoka hapa. Anaona jamaa kweli akaondoka. Sawa? Jamaa jamaa akaondoka. Alafu tena kesho kesho kutu yake dada anakuja anaomba radhi anasema naomba nisamehe. Unaona? Hiyo story ya pili. Je, unaona kama wanawake wa shenzi? Story ya tatu, sawa? Huyu kaka alikuwa na mke. Sawa? Yule mke wakakorofishana akaondoka akarudi kwao. Sawa? Amerudi kwao. Amekaa karibu miezi sita kama sio miezi sita au tisa kama siku mbili story nyingine lakini hivi. Sasa baadaye kumbe mdogo wake na yule mke wake alikuwa anamtaka. Huyo binti sawa? Okay. Sasa huyu binti akampigia simu shemeji yake bwana mama anakuita. Sasa yuko baba, huyu kaka, huyu kaka. Anaona kwamba nimeitwa na mama mkwe, ngoja mm. niende. Anaenda yule demo anamwambia mimi nakutaka bwana mimi nimekuwa nakupenda zamani hata kabla hujamoa dada yangu. Unaona? Anamwambia sasa nilikuwa nakupenda. Jamaa akasema niliondoka bila kuaga. Sasa Unaona unaona jinsi gani ilivyo? Kuna story nyingine ambayo imekuja leo. Hii story ni ya leo sawa. Wewe wana wako wewe wako washi sasa. Kuna dada mmoja alikuwa na mahusiano na kaka fulani. Sawa, amekuwa na mahusiano. Baadaye wakaachana. Ah, wakaachana kwa sababu gani haikuelezea. Lakini baadaye ameachana. 
huyu dada anampigia simu huyu kijana anamwambia bana naomba tuwagane sawa njoo uje tuwagane tuwagane wakuja kuja kuwagana wenyewe wakacheza ngoma ya kubwa wakacheza ngoma ya kubwa kapata ujauzito yule binti sawa hasa anamfosi huyu kijana atoe hela wakatoe mimba oh anamfosi akatoe hela atoe mimba kijana kagoma sasa ujamaa huyu binti kumbe amepata mwanaume mwingine ule ujauzito akampa mwanaume mwingine sawa yule mwanaume naye kasaba demo ni mzuri akamchukua hivyo hivyo lakini akakubali kwamba ule ujauzito ni wako haki kwa hiyo hakuambiwa kwamba ujauzito sio wako kwa hiyo akakubali ule ujauzito sawa mm. imeenda sasa amepoteza wajama amepoteza na wajama sasa yule dada baadaye akamtafuta yule kijana aliyempa ule ujauzito ambaye sio mume wake akamtafuta yule mtafuta yule dada yuko Morogoro yule kijana yuko Dar es Salaam akaenda mpaka Dar es Salaam akaenda kumuonyesha mtoto wetu ndio huyu hapa jamaa ananiambia yule jamaa anasema yeye daktari hawezi kuamini huyu mtoto huwezi kauliza babake ni nani anavyofanana naye. Unaona bwana? Sasa yule dada ameondoka baadaye amemwenda muonyesha mtoto, alafu anaondoka pale, anavunja laini, anapiga laini, hauna mawasiliano kabisa, yuko kwenye maumivu kweli. Mtoto ni wa kwangu, alafu amevunja laini, hawezi kwa unaweza kuona jinsi gani kuna wanawake ambao wana roho za kuua. Nimetoa mifano michache ndugu sasa, nataka kusema kwamba ni hivi. Unaweza ukawa ni mwanamke unanisikiza, sisemi kwamba wanawake wote wako hivyo na wanaume ambao unasikia vile vile wako wanaume washenzi wapo vile vile lakini nimetoa mfano hiyo mifano ambayo imekuja akilini mwangu imekuja haraka lakini ningependa kuzungumza hivi uwe ni mwanamke uwe mwanaume ukikutana na mtu mshenzi jinsi ya kudeli naye ni hivi sawa ni kweli umempenda ni kweli umemsamini umelewa umemsomesha akakuacha au umefanyia vitu vizuri sana akakufanyia akabamba vitu vibaya haijalishi wewe ni mwanamke au ni mwanaume lakini cha msingi ambacho ningependa kuambia ni hivi wasikilizaji wetu. Unapopana na mtu ambaye anakufanyia vitu vibaya wakati wewe umemfanyia mwema kubali matokeo. Huyu ni mwanadamu ana uhuru wa kuchagua wa kufanya ile jema au baya. Kwa hiyo usije ukajinyonga. Usije usije kama mpige muue au mfanyie visa. No. Haipendezi cha msingi hata mtu akikuwa mshenzi akifanya ushenzi wa aina gani cha msingi kubali bwana hapa nimefanya makosa kama mwanadamu nakosea usianze kujilaani we mwenyewe na kujilaumu mpaka unaamua unakunywa sumu haipendezi haifai hata msaidia mtu yoyote yule mwenzio ataendelea kula kula good time kwa hiyo cha msingi hamna sababu sio umeusi yule mnulia saa mnulia gari mnulia kiwanja mnyang'anyi haikusaidii tena mimi nimekumbuka story nyingine ya kweli <laughs> jinsi wanawake walivyokuwa washenzi nakupa story ya kweli huyu jamaa ni mfanyabiashara yuko Dar es Salaam na umri wa miaka 32 sawa ana, ana mwanamke amemwoa kabisa sasa ameenda kibiashara Dubai nimebadilisha maeneo hakuwa hakuwa Dubai kuna nchi nyingine tofauti sawa nimebadilisha maeneo ameenda kibiashara Dubai kwenye akaunti yake kuna kuna shilingi za kitanzania milioni 280 sawa Ame, wamejenga nyumba maeneo ya ma, ma, masaki de dar, masaki Dar es Salaam sawa wamejenga nyumba Amerudi kutoka Dubai mwanamke kauza nyumba hela zote milioni mbili na milioni 280 kachukua ameenda na mwanaume mwingine Zambia Naona sasa huyu jamaa amerudi anakuta mambo kama hayo ameumia sana sana atamani mwanamke yote yule anasema nikaanza kuishi maisha ya kupanga Anasema nikaanza kuishi maisha ya kupanga Mungu si asmani biashara imeenda vizuri imepanda bei. Yule dada kule Zambia yule mwanaume sijui kamshiti sijui na nini karudi Dar es Salaam. Anamtafuta huyu kaka. Unasikia? Anamtafuta amerudi Dar es Salaam. Anaweza kumtafuta huyu kaka. Unaweza kuambia kuna wanawake wa Shenzhen umemwibia umemchukulia mtu milioni 280, alafu hapo hapo na nyumba umeuza. Alafu umeenda na mwanaume mwingine Ndola, Zambia. Alafu una kule mambo ile ile mwanaume amekula ile ile yoyote. Alafu kule mwanaume kakuacha. Alafu Dar es unamtafuta huyu kaka. Unaweza kuangalia kuna watu wa shenzi namna hiyo. Kwa hiyo unachozungumza hivi huyu kaka akasema nimeanza kuishi maisha ya kupanga lakini namshukuru Mungu amenisaidia biashara yangu sasa hivi inaenda vizuri. Akasemembeaje asema anampigia simu na mweleza niko Dar es Salaam anataka eti aonane na mimi. Asema yani sitaki kuona na sitaki kuona naye lakini daktari sema naomba unisaidie vina unane naye au nisiona naye. Unaweza kuona jinsi gani kuna watu hata nilivouza nyumba hakumpa hata senti 5. Kwa nikakosa nikumwambia hivi hata yuko kwenye simu angeanza kuombea radhi yuko kwenye simu kabla hajaonana. Hajaomba hata radhi. Yaani ameona hata radhi nikamwambia hivi rafiki yangu. Kwanza 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 nikampongeza. Sawa nikampongeza nikamwambia kwanza nashukuru kwamba hujanywa sumu wala nini. Sawa. 
Sawa na kushukuru kwa hilo la kwamba umetumia kila lakini cha msingi ni vile nao shukrani kwamba bado umemkatalia kuona na wewe mpaka leo unaniomba kushauri nikwambia yani nakwambia usiruhusu kuongea naye hata kidogo kwa wale ambao wame, wame nani wame wanafuatilia channel yangu kwenye YouTube kuna mada ambayo nimeweka uh, jinsi m, m, ya, jinsi ya kudili na mpenzi ambaye amekuumiza ana, ana, na kumshughulikia lakini oh, oh ni kwamba unapokuwa umeumizwa kwa kiasi kikubwa kiasi gani ni kweli inauma sana unatamani umchome kisu mtu sawa ni kweli inauma amekula hela zako labda umemsomesha au umemsaidia hiki na hiki umesaidia mpaka wazazi wake mwajengea nyumba vitu kama hivyo nani inauma kweli lakini oh in all wewe ni mtu wa thamani hajalishi ni mtu gani amekukataa mtu anapokuwa amekuacha sio kwamba wewe ndio thamani yako imeisha no bado ni mtu wa thamani jithamini wewe kama wewe na anza kujenga maisha yako upya na ufurahia kiasi ambacho yule mtu ambaye alikufanyia mabaya baadaye atajuta kwa nini alikufanyia mabaya sawa atajuta kwa nini alikufanyia mabaya tunaingia kwenye ngo ya maswali kuna maswali tayari ambayo ameshaingia unasemaje bwana baby boy kuyajibu yako mengi sana yako mengi e, hebu anza basi mabaya kidogo ya ano muda umeenda tuendelee twende 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 <laughs> Unasikiliza upepo wa mahaba Metrondo chagu langu najivunia upepo wa mahaba na some baby boy upepo wa mahaba na some baby boy Unasikiliza Pepo Okay, satano na dakika moja kama ndio umejiunga nasi kwa sasa kuna sikilizo pepo mahaba. Mimi naitwa Sam na tu huko kwenye kipengele cha maswali na majibu hapa kuna Dr. Love pia. Huyo e, anasema anaitwa Michael kutoka yeah. Kisesa. Mm. Anasema kwamba ndio mchumba wangu, anaitwa Mary, lakini siku hizi nikimuomba e, penzi, ananinyima. Nifanyeje? Halafu bado nampenda sana. Wa, well, uh, ningependa kusisitiza kama unaandika swali lako tafadhali ningependa kufahamu umri wako na uhusiano wako na mda gani na nisaidie kujibu swali lako vizuri zaidi, sawa? All in all, katika kesi ya, ya huyu kaka ni kwamba wana mahusiano na inavyokuelekea walikuwa wameshaanza kucheza ngoma ya kubwa lakini sasa hivi ameanza kunyima. Upo uwezekano mkubwa kwa sehemu kubwa umekuwa umridhishi kwenye tendo la ndoa huyu mwanamke. Na kama umridhishi haoni faida ya kucheza ngoma ya wakubwa na wewe. Na lingine ambalo lipo kuna wanawake ambao kwa sababu hawaandaliwi vizuri wanapocheza ngoma ya wakubwa huwa wanaumia. Hakuna mtu ambaye anapenda kurudia maumivu kwa hiyo atakukwepa. La tatu inawezekana kama hujajitambulisha kwao anaogopa anaweza kupata ujauzito. Kwa hiyo anaona akicheza ngoma ya wakubwa mara kwa mara akipata ujauzito unaweza kuja kumtelekeza hapo kwa hiyo ni njia ya kujihami. Kwa hiyo rekebisha mambo kama hayo fukuzi ambayo iliweza huyu dada aweze kuwa na amani kucheza ngoma ya wakubwa na wewe. Au okay, kimwingine anaitwa Filipo Masanja kutoka hapa Mwanza ana umri wa miaka 22 anasema na mke wake sasa ana ujauzito. Hmm. Lakini naona kama amepunguza mapenzi kwangu ila kwa sasa yuko nyumbani kwao vipi nifanye nini? ili nirudishe mapenzi yetu kama zamani. Uh, well, kuna mabadiliko ambayo yanatokea kwa mwanamke pale anapokuwa mjamzito. Uh, na kwa uh, bahati mbaya wanaume wengi kwezi wanashindwa kuelewa wanawake katika kipindi kama hicho cha ujauzito. Na niko katika maandalizi ya mada ambayo inazunguzia kitu kama hicho mjamzito na mabadiliko ambayo yanatokea. Lakini all in all ni kwamba uh, usione kama vile amekuchukia au vipi ni kama vile mtu ambaye amekunywa pombe anapokuwa amebadilika ni kwamba kutokana na unywaji wa pombe ndio maana amebadilika na ongeo vyovyo vyo, au anaongea mambo ya ajabu ajabu au anachekacheka ovyo ovyo kwa hiyo mabadiliko ambayo yametokea kwenye mwili wa mwanamke ambayo yanahitaji uvumilivu wewe mpaka pale atakapojifungua kwa hiyo si kwamba uh, asilimia kubwa ya wanawake katika kipindi hicho wanaume sore katika kipindi hicho wanachepuka wanapona mwanamke mbadilika na nina 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 wanachepuka lakini all in all ni jambo la msingi sana kwa mimi binafsi sawa mke wangu hakubadilika kiasi cha kunichukia lakini ilipofikia mwezi wa 8 ujauzito wake akaniambia bwana yani sifurahi kucheza ndio ndoa kipindi hiki 
mwezi wa yani mwezi wa 8 kuelekea mwezi wa 9. Kwa hiyo kweli tusitishie mahusiano hayo ya kucheza ngoma ya kubwa lakini all in all ni kwamba nilikuwa na namheshimu hisia zake. Yaani singependa kula kufanya kitu ambacho kukozea yeye anakiona kwamba kwa kipindi hicho sio kizuri na ukizingatia amechoka na ujauzi tumefikia mahali mbali sana japokuwa sayansi inaonyesha wazi unaweza kucheza ngoma ya kubwa toki ndani ya mwezi wa tisa wa ujauzito mwanamke inawezekana kabisa bila madhara yote kwa mtoto lakini all in all lazima unathamini hisia za lakini oh, kwa kesi ya kwa ndugu yangu cha msingi ni kwamba subiri ni kipindi cha mpito mambo yatanyoka baadaye Uh, hizi message za watu kunyimo nyumba ni nyingi mm. kweli kweli huyu <laughs> ah. mwingine anasema kwamba anaitwa mm. Juma mm. anasema na mpenzi wangu tumedumu naye miaka miwili mm. eh, lakini hataki tucheze ngoma kubwa eti mpaka tuone je huyu atakuwa ananipenda kweli eh, labda wajibu kwa pamoja ziko nyingi sana hizi ziko nyingi <laughs> okay asa sana ba, kama alivyozungumza moja ni ile kwamba una kama mwanamke wa fright ndio lakini lingine ambalo lipo kuna wanaume ambao ni mabahiri eh. yani hawezi kumsaidia mwanamke hela Uh, kama ana ana msaidia anampa hela kiasi kidogo sana sasa asli wa, 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 wanawake wameumba ile na hali ya kutaka kumtegemea mwanaume kiuchumi sawa hata kama akiwa na kazi at least kosa, sawa, angependa aone jinsi gani unamsaidia kiuchumi sasa wanaume ambao hawajui umuhimu wa kusaidia wanawake kiuchumi wanajikuta wanaweka wana, wanawake mahali pagumu wana, mwanamke hajisikii kama anapendwa pale ambapo anaona wewe mwanaume mwanaume anapenda tu ngoma ya kubwa lakini mahitaji yangu mengine Hayaangalii nikupe mfano wa kweli dada mmoja akanitumia message leo hii anambia daktar na mpenzi tumekuwa naye miaka miwili ananipenda na mimi nampenda lakini ni bahiri mno yani ukiomba buku tu ametumia neno hilo anasema ukiomba buku atakuuliza maswali mengi kweli nimeamua kuachana naye sitaki hata kuona sura yake ananishaurie ndio point alikuwa kwa hiyo anasema hata ukiomba buku maswali utakaoulizwa mengi kweli kwa hiyo nataka kukuambia wanaume wenzangu ni kwamba kuna wanawake ambao wanamwangalia mwanaume japokuwa hawatasema wanakuona kama vile ni bahiri sio mtoaji kwa ni jambo la msingi sana wanaume mjifunze katika eneo lakini all in all pale mahusiano yenu yasipokuwa na utamu wa kutosha sawa na utamu wa kutosha mwanamke hajisikii huru sana kucheza ngoma ya kubwa nayo. Ninapozungumzia utamu ni jinsi gani katika maeneo yale nje, nje ya kitanda, huyu mwanamke anafurahia sana uwepo wako katika maisha yake. Jinsi gani unamjali, jinsi gani unaongea naye, jinsi gani unamheshimu, mambo kama hayo. Sasa ana, mambo hayo yanapokuwa yamepungua au yanapoa yapoa, mwanamke anaona haoni faida ya kupa wewe tendo la ndoa. Hajalishi una utamu kiasi gani? Eo ni eneo ambalo of course ningependa kuambia wanaume linapaswa lishughulikiwe kikamilifu. Kwa mwanamke ambaye anapendwa na mwanaume kikamilifu. Nazungumzia uh, unapompenda mwanamke kikamilifu ni furaha kwake kukupa kitu unachokipenda. Kama vile mwanamke ambaye anakupikia chakula kizuri pale ambapo unampenda na unafikia chakula kizuri anaandaa chakula nyumba inakuwa safi mazao yote ni kwamba anaheshimu uwepo wako. Sasa mwanamke ambaye kweli ameshiba mapenzi yako kukupa wewe ngoma ya wakubwa kwake ni Yaani ni kitu ambacho anaona analipa zile fadhila zako. Sasa unapoona mwanamke anakunyima ngoma ya kubwa mara kwa mara kwa sehemu kubwa kuna kwa mfano kuna mama mmoja amewalewa uh, akiwa na umri wa miaka 16. Sawa, huyu mama, sawa. Ni mzuri kimwana kwa sura. Mume wake hela nazo japokuwa mume wake of course sio si kwamba ana hela nyingi amejenga nyumba, sawa. Lakini ubahili. Yaani mwanamke akiomba hela anaweza kanyimwa au akiomba nguo hajawahi kunuliwa nguo kwa muda mrefu sana. Sawa. Sasa unaona anasema anamnyima mume wake yani miezi mitatu mwanamke mwanaume hajaona ndani. Akasema yani anasema kwa sababu yani jana mimi kwa nini mjali? Kwa nipenda kuambia wanaume angalieni mahusiano katika maeneo mengi. Usiangalie kwenye eneo moja la la, la, la ngoma ya kubwa. Katika moja kati ya mada ambayo nimeweka kwenye kwenye YouTube nimesema kuna wanaume ambao wana akili za panya. Sawa? Kuna wanaume ambao wana akili za panya. Ninapozungumzia akili za panya na ni kwamba wanaangalia tu unajua panya alivyo wanaangalia tu tundu kimchiko kimstua tu anakimbilia kwenye ile tundu ambayo anaenda kujificha sasa wanaume wenye akili za panya wanaangalia tu tendo la ndoa hawaangalii maeneo mengine ya mwanamke sasa hilo ni jambo la hatari sana kwa mahusiano ya kimapenzi <laughs> ataka tuapewe <laughs> <laughs> okay Jacqueline kutoka Igala ukerewe mm. anasema na mpenzi wangu anaitwa Philmon tuna miezi mitatu lakini daktar hatujawahi kushiriki tendo la ndoa. Mm. Kila likimwambia anasema mpaka mwezi wa tisa Je, ni kweli ananipenda? Na hii swala la wanaume kuchenga chenga likoje? Ngoja <laughs> ah, mwambie. Sasa wanaume wanaochenga chenga, namba moja <laughs> wanakibamia. Ukimwona hizo kesi nimeshakutana nazo watu ambao wanataka kunua ile dawa yangu ya kuongeza ukubwa wa kiumbe, sawa? Unakuta akiwa anakibamia anajishtukia. Labda ndo ameshachukua dawa yangu 
anafikia na anachukua muda ongezeko unaweza kuona mm. kwenye wiki ya tatu. Kwa hiyo anapozunguza mwezi wa 9 au ni mwezi wa 8, kwa hiyo labda ameshia kuchukua kuchukua dawa kwangu ya kumsaidia kwa sababu ni hii dawa inaanza kuonyesha mabadiliko ya ongezeko la kiume cha mwanaume baada ya wiki tatu. Kwa hiyo huenda ameshachukua hiyo dawa kwa hiyo anajua mwenye mwezi wa 9 mambo yatakuwa yamenyoka <laughs> na ndio maana anapiga chenga. Kwa hiyo usimshangae ya msingi mvumilie. Kwa sababu gani? Sio hali ya kawaida kabisa kwa mwanaume kumkwepa mwanamke sio hali ya kawaida lazima huyu mwanaume ana matatizo fulani either ana matatizo ngoja nikupe story ya kweli inayozunguzia swala la kibamia sisi kitu kama nilishaizunguzia hapa hivi yukaka yuko mwanza hii sawa jina nimelihifadhi mahali anapoishi nimepaifadhi sawa yukaka uh, kuna demu ambaye wanaishi jirani wamependana wakaanza kucheza ngoma ya kubwa sasa yule demu akaja akamshtukia akamwambia unajua bwana una maumbile madogo sana maumbile yake alivyoniambia alipokuja usini kwangu yana inchi nne sawa inchi nne ni, ni ndogo sababu kile kido, kama kidole cha kwanza baada ya kidole gumba sawa yule mwanamke akamwambia bwana una maumbile madogo sana ona kweli eh akasema kweli kabisa basi sasa yule dada akasema kama ni hivi yuko akasema ngoja nikajaribishe kwa wale wanaojiuza sawa sasa mkulima mbatini kumbe hey. mbatini maeneo mbatini <laughs> ila ila, ila hakumwambia sasa pale. Ah hakumwambia. Ah hey. sasa jamaa hataka siajipime. Okay. Akaenda mab- mabatini kuna maeneo ambao wanawake wanajiuza. Shilingi Sh- mbili tu unapata mwanamke. Sawa na maeneo ya wanaita kuna daraja la wakoma. Kwa mko mimi kwa sijui. Aya shilingi mbili unapata mwanamke. Uh, uh, mbili tu mwanamke tu ukicheza naye ngoma ya kubwa. Sawa. Akasema koje anienda? Akaenda akatafuta mwanamke wa kwanza. Yule mwanamke wa kwanza akamwambia, "Eh hey, wewe, mbona unakana nani kadogo namna hiyo? Wewe <laughs> wanawake watakuacha kweli?" Basi kwa sababu amelipwa akafanya makamaliza kaisa akatafuta wa pili yule wa pili naye akamshtukia hivyo hivyo Sasa sasa akatafuta sasa akatoka mabatini akaja maeneo hapa ile daraja la wakoma akapata mwingine naye na yule mwingine akamwambia hivyo hivyo sasa nikamuuliza <laughs> nikamuuliza hivyo wanajuaje hapa ni kibamia wakati ni usiku na kuna giza na ni chap chapu nikamuuliza wanajuaje akasema sasa nisikie na hapo ingia nagusa wapi na wapi <laughs> kwa hiyo sasa sasa, sasa aka aka sasa huyo dada akajiuliza yuko yuko kijana akajiuliza sasa nifanyeje sasa alishamtambulisha yule demu wa kwanza aliyemwambia una yule demu wake ambaye ndio ndio sio wa machangu doa sawa alishamtambulisha kwa dada yake kwa hiyo akatoa ile laini yake akanua laini mpya sawa aliponua laini mpya sasa kwa sababu alikuwa ameshamtambulisha yule demu kwa dada yake akajifanya yeye ni dada yake akamuuliza hivi mbona fulani hapatikani muda mrefu imekwaje akasema akasema ah fulani bwana nilishachana naye mimi Yaani kwanza yani ana, ana matatizo mengi sana. Matatizo gani yule akauliza? Anachata huyo mwanaume sasa. Matatizo gani? Akasema kwanza ana kibamia, alafu pili ajui mapenzi ya kitandani. Ah jamaa kaumia kweli. Anasema afadhali angemwambia dada yangu sijinge kuaje nijificha wapi. Kwa hiyo kwa hiyo siku moja akamwambia bwana nimepata dawa tayari imeshaongezeka imekuwa kubwa akamtania. Akamwambia akamwambia naomba uje. Kwa hiyo dada akamwambia basi nakuja lakini nakuja saa tisa saa 12 narudi nyumbani. Sawa? Asa yuko kaka, kweli akaja, kweli yule akaja. Amekuja, jamaa akaanza kumzungusha mjini na anamnulia hiki, anulia hivi. Mpaka imefika saa 12. Ah, mimi mbona muda umeenda? Hakucheza ngoma ya kubwa. Akaja, baka mwambia, "Ah, mbona unataka kuniuzi? Unataka twende sasa hivi twende." Mbona sasa akajifanya amekasirika, kumbe ndivyo alikuwa anataka. Kwa hiyo hali kama hiyo inajitokeza. Akafuta muda. Yeah. Okay, message nyingine anasema kwamba um anaitwa Chris kutoka Buzuruga mm. anasema nilikuwa nauliza hivi mm. mwanamke mkimfanyia kosa kubwa mm-hmm. ikachukua muda wa kukusamehe mm. mpaka mkatengana kwa muda mm. ikapita muda mkawa sawa mkaendelea kuwa wapenzi mm-hmm. ila kila mkikosana kidogo tu anakumbushia lile kosa je nifanyeje aweze kusahau ah uh, okay okay wenyewe ni kwamba kikubwa ambacho anachiona uh, si haitakuwa rahisi kusahau ilo halipo lakini all in all lazima umueleweshe bwana unapokumbushia hilo jambo linaniumiza sana ni kama vile hujanisamehe uh, ni jambo ambalo of course halipendezi lakini all in all nilichokiona kwenye mahusiano yenu ni kwamba bado kiwango cha mapenzi kati yenu hakijafikia utamu ambao unamsaidia huyu dada aone kukumbushia lile kuna kuumiza wewe yani kwa maneno mengine ni kwamba kukuumiza wewe kwa uh, haoni shida kukuumiza wewe. Yaani kwa hiyo mbaya ni mpaka sasa hivi usiendo ulipofikia, yani huyu dada kukuumiza wewe haoni shida. Na ndio maana anakumbushia, anajua utaumia na ndio maana anakumbushia. Kwa maana mwingine kwamba uhusiano wenu haujafikia mahali ambapo pana utamu wa kutosha kiasi ambacho huyu dada anaona kwamba hakuna umuhimu wa kukumbushia lile kosa. Kwa nini? 
wataalamu wa sayansi wamependa ambao wafanya utafiti ni kwamba pale ambapo kuna kuepo na kosa moja yawepo mambo matano ya kulifunika lile kosa mazuri kwa hiyo kosa moja lifunikwe na mambo matano mazuri kwa ni jinsi gani wewe unaweza kumsoma huyu dada kwamba ni mambo gani mazuri anapenda afanyiwe uyafanye kwa wingi ili alisahau hilo kosa Okay, e, simu singine nasema kwamba mm. e, mimi na mpenzi wangu lakini siku ya siku akaniweka wazi kwamba ana mke. Na na, na, na mpenda sana, halafu mm. na yeye ananipenda sana. Mm. Lakini ananiambia tuwe wapenzi kwa siri siri. Maana yule mwanamke ndo anaishi naye. Mm. Lakini kwao ni Dodoma. Mm. Nifanyeje na nina mpenzi? E, Saja sema jina lake lakini atakuwa ni mwanamke huyo. Okay, na, napenda kusema hivi ya hiyo kesi inafanana na kesi nyingine ambayo imekuja ofisi kwenye simu yangu jioni hii leo. Yuda 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 anasema nimekuwa natembea na mume wa mtu. Uh, ananipenda sana, amenihudumia sana mambo mengi amenifanyia. Lakini sasa daktari mke wake ameshagundua nifanyeje? Kwa kesi kama hizo zipo. Nipenda kuambia kina dada na uh, kina dada ni kwamba ni hatari sana kutembea na mume wa mtu. Na pale ambapo mke wake anagundua wewe unajua katika mahali pagumu sana lakini sio hilo peke yake na kama pale unapotembea na mume wake wa mtu mwanake unajizuia wewe kupata wa kwako mwenyewe na hata kama unamsaliti mchumba wako kwa kutembea na mume wa mtu kwa sababu ana hela nyingi kama uh, smart boy hapa ni unajiweka katika eneo la hatari sana kwa sababu gani unashindwa kujifunza njia sahihi za kudumisha mahusiano yako ya kimapenzi kwa sababu pale unapochepuka unamwacha mchumba wako unaenda kwa huyu kibosile au pedeje wana, wanaita maneke tayari pale unajenga roho ya kisaliti ndani yako inajengeka kwa hiyo hata kama huyu mwanaume mume wa mtu atakuacha huko mbele ndoa yako haitakuwa na, na, na amani lazima italeta vurugu kwa hiyo ni jambo la msingi ambalo nimependa kuambia kwamba pale unapogundua kwamba huyu mtu ni mume wa mtu achana naye kwa vishindo vyote mnavyoviweza kuvitumia okay message nyingine anasema kwamba anaitwa wanga wangalaila mm. kutoka kuimba kule Ndiyo. ana miaka 19 yeah. anasema hajawahi kwenda na mwanamke mm. na hana mpango eh, wa kwenda na mwanamke mpaka atakapokuja kuoa mm. je atapata matatizo yote labda asante sana uh, kaka yangu ni hivi unapokuwa umeamua kwamba hutacheza ngoma ya kubwa mpaka siku ile ya harusi mimi mwenyewe nilifanya hivyo napenda nikuambie kweli kwa mke wangu wa kwanza sawa so, yeye yeah, alipenda tufanye chochote ngoma ya kubwa lakini kutokana na imani yangu ya kidini nilikwepa mpaka siku ile ya harusi baada ya harusi ilikuwa karibu kila siku tutacheza ngoma ya kubwa mpaka mpaka ikafikia mahali nikajisikia bwana naumwa au nini wanake mwili unakuwa umechoka choka mara kwa mara lakini all in all iwapo hufikiri sana juu ya kucheza ngoma ya wakubwa uwezo kathirika kabisa. Yaani unapokuwa busy una hobbies. Kwa mfano mimi hobi yangu kubwa ni kusomea vitabu. Sawa? Nikisoma vitabu, nikichoka naenda kufanya mazoezi ya viungo. Sio mpenzi sana wa TV au mpira. Sio mpenzi wa mpira kabisa. Sawa? Kwa hiyo cha msingi ni kwamba unapokuwa na vitu ambavyo vinakuip busy, akili yako inafanya kazi vizuri bila kuwaza mambo ya wanaka. Lakini kama pale ambapo unatamani kucheza ngoma ya ukubwa, lakini unashindwa wa kucheza naye, kumpata wa kucheza naye itakuathirika saikolojia. Sana, sio kidogo, sana. Kwa cha msingi ni kwamba kama umeamua kumshikilia Mwenyezi Mungu Bwana asifiwe. Lakini kama unajizuia tu kwa sababu unataka kuficha kibamia chako mpaka siku ya harusi, napenda kuambia kwamba utakutana na mambo magumu sana ndani ya ndoa yako. Haya, message nyingine anasema kwamba anaitwa Dennis kutoka Kilimahewa, anasema na mchumba wangu mm. nampenda sana, lakini yeye huwa hanitafuti. Mpaka ni mtafute mimi na siku kinitafuta labda nakuwa na shida na pesa. Eh, vipi hapo dokta kuna mapendo ya ukweli? Wa, well, ningependa kuambia wasikilizaji wanaosikiza radio hii na wale ambao wanasikiza kwenye YouTube vile vile. Ningependa kuambia hivi. Ni muhimu sana 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 kama alivyozungumza kwenye mada la kwanza ujithamini wewe mwenyewe. Unapojithamini wewe mwenyewe huwezi ukaruhusu mtu achezee maisha yako walikuwa na nihoji vijana wa metro ambao walikuwa nimekaa nao hapo kabla ya kuja kuingia studio wakaniambia hivi daktari wewe hujawahi kutendwa kwenye mahusiano ya kimapenzi nikamwambia nimeshaumizwa sawa nimeshaikuumizwa kwenye mahusiano ya kimapenzi sasa inakuja akasema mgombea mganga hajigangi nikamwambia no sikiliza nini mwanadamu ana uhuru sawa ana uhuru wa kuchagua uwezo kukupa uwezo kumlazimisha mtu akupende sawa anaweza kuwa na sababu zake ambazo wewe uzielewi kwa nini anaamua kukuacha kufanya mambo ya ajabu sawa lakini kinachotakiwa katika mahusiano ya kimapenzi uweze kuwa uweze kwa kama unajithamini wewe mwenyewe na unajipenda wewe mwenyewe kwanza ni kwamba lazima unaweka mipaka kwamba mtu akinifanyia vitu kama hivi namwambia bwana kama unaona nakubana sogea 
kwa katika mazingira kama hayo katika kujibu swali lako hivi pale ambapo kwa sehemu kubwa unaona mwenzio anakutumia kwa faida yake peke yake lakini yako kwa hayajali mwambie ukweli usimfiche ni, ni, ni kesho nitaweka uh, video kwenye YouTube na usiana umbea unavyoharibu mahusiano ya kimapenzi hiyo ni mada ambayo nimeshaishi shoot hadi video nitai upload kesho jioni lakini all in all kwamba lazima umwambie mtu ukweli kwamba bwana mimi ninavyoona kwa sehemu kubwa na unaenda fundi. Kuna dada mmoja kumbe story ya kweli. Kuna dada mmoja nilifahamiana miaka karibu saba iliyopita, sawa? Sasa siku moja amekuja ofisini kwangu, kumbe ana shida, anataka mchango wa shughuli fulani mambo fulani, mambo fulani fulani mchango. Nikamwambia samani, sitoi mchango kwa mtu ambaye anakuja tu kwangu anapokuwa na shida. Nikamwambia sitoi. Sasa siwezi nikasaidia mtu yani anakuja kwangu siko yani nikamwambia, sawa? Sasa siku nyingine Mdo, 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 mdogo wake anataka kazi anadipigia simu anataka mtafutia kazi mdogo wake sawa anamtafutia kazi mdogo wake anapigia simu ya daktari najua kanuni yako kwamba mtu anapokutafuta kwa shida uweze kumsikiza lakini naomba kwa leo nisikize kwa hili unaweza kuona kwa hiyo cha msingi ni kwamba mueleze mtu ukweli kwa sababu unapomueleza mtu ukweli unamfundisha yeye jinsi gani ya yeye kukuonyesha mapenzi wewe kama wewe unavyohitaji unapomwogopa kumwambia maneno siku zote ataendelea kukutumia ataendelea kukuumiza kwa hiyo ni muhimu ujifunze kuwa na ujasiri wa kumwambia mtu ukweli pale ambapo unaona kwamba anakutumia kinyume na hapo rafiki yangu utatumiwa sana na utajikuta tu siku zote hivi kwa nini wananionelea kwa oh, kwa wanawake nikukuta mwanaume hakujali anapotaka ngoma ya kubwa ndio anakutafuta mueleze ukweli sawa mueleze ukweli bwana inakuwaje wewe katika yani wiki nzima hujanitafuta unanitafuta leo lakini kwa sababu una shida ya ngoma ya wakubwa Mweleze ukweli ili ajifunze jinsi gani ya kuishi na wewe kimapenzi mapenzi yenye utamu. Tunaendelea na maswali yako mengi kweli kweli. Anasema anaitwa Anita, mm. e, kuna mwanaume ananipenda, mm-hmm. amenifuatilia kuanzia mwezi wa pili mpaka sasa hivi. Lakini mimi nahisi hanipendi ndio maana uh, namkataa kwa sababu anataka tulale wote na hanijali kwa chochote e, dokta nombo ushauri wako ni kama ulichokizungumza hapo asana sana wa ningependa kuambia wanawake ambao mnanisikiliza sawa mimi nampa story ya kweli ambayo of course mke wangu amenisimulia jioni hii ya leo sawa kuna dada mmoja huyu dada alikuwa anafanya kazi kwenye migahawa hii ya, ya maitwa mamalishe sawa sawa ni dada mwenye umri wa miaka kama 25 hivi 25 sawa anasema alitokea mzee mmoja mzee ambaye anaweza kumita kama vile kama kama ni babake sawa sawa amemwona ame binti akampenda. Kwanza akam, akampa shilingi 5000 akamaliza umeshakunywa supu. Akamwambia sijanywa supu. Akamwambia akamwachia shilingi 5000. Mchana alipokuja lunch akamwachia shilingi 3000. Kesho tena asubuhi alipokuja akamwachia shilingi 5000, mchana akamwachia shilingi 5000. Hivyo baadaye akamletea sijui zawadi gani na nini na nini. Ni binti kabili ni binti ambaye huyu baba na huyu baba ni kama vile babake, sawa? Bakwana bakati sura alikuwa hana 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 hana, hana mtu huyu binti, sawa? Alikuwa alipo mshahara mdogo kwa mama ntilie, sawa? Hasa baadaye huyu dada akaanza anamnulia vitu, ana nani na nani na nini. Gurana alipo alipo mwambia mimi na kuhitaji kimahusiano. Yule dada alikubali mpaka kazaa naye mpaka kajengewa na nyumba. Si mpaka kajengewa na nyumba. Akaambia tafuta kiwanja alipo tafuta kiwanja kajengewa na nyumba. Sawa? Sasa majirani wakaanza kumuonea wivu oh dada tepea na mzee sio ili na nina nina akasema mimi najua mwenyewe ninachokipata. Si kwa kwa sababu msingi ni kwamba jinsi gani unamjali mwanamke ni jambo la msingi. Tembelea nani kwenye video channel yangu inaenda kwa jina la Po Mwaipopo. Po Mwaipopo channel yangu ambayo kwenye YouTube kuna sifa za mwanaume wa ukweli. Kuna video ambayo nimeshoot vile vile. Vile vile kuna sifa za mwanamke wa ukweli. Kwa hiyo ukitaka kufahamu sifa mwanaume wa ukweli tembelea kwenye hiyo channel inayobeba ina, 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 ina la Paul Mwaipopo utakutana na hiyo mada. Itafute andika Paul Mwaipopo pale kwenye sehemu ya kutafuta ya YouTube alafu tafuta sifa za mwanaume wa ukweli itakuja hiyo mada utaisikiliza. Lazima ufahamu vitu gani mwanaume halisi anapaswa awe navyo aweze kuwa mume bora kwako. Dokta mimi mm. naitwa anasema kwamba dokta mimi na mdada mmoja nilitoka kumpenda sana. E, sasa nilikuwa Eh huyo dada nilikuwa nikiendelea kuchat naye ndio ananitukana sana lakini uh, inafika hatua nikimpigia simu ananitusi e, sasa sijajua ni kwa nini anafanya hivyo anaitwa Tobias si huyo wa ndio ile ninazungumza kama hujazungumza umri napata shida kidogo kukusaidia vizuri zaidi lakini oh and all nachokiona kwamba huyo dada hajawahi kuingia kwenye mahusiano hata kidogo au ni mtu wa dini sana kwa hiyo anaona mwanamume yote anayemhitaji kama anataka kumchafua anataka kumnajisi. 
Kwa hiyo anakutukana kukatisha tamaa kwamba bwana mimi siko huko au tayari ana mpenzi wake ana mchumba wake anamtarajia kwa hiyo hataki na huyo mchumba wake ana wivu kupita kiasi labda kila siku akija lazima akague simu yake kwa hiyo hataki mawasiliano na namba yote isiyojulikana kwa hiyo anakutukana ili kuleta tamaa kwa sababu anajua kwamba mchumba wake akija kukuta namba ngeni huku atapigwa kwa hiyo kwa hiyo cha msingi ni kwamba umejitahidi kwa ajili yako kubwa yote uliyokuwa nayo kaa kimya lakini all in all kama unataka kweli kumshawishi anza na zawadi sio kwa simsimu wao na kupenda na ngonjera za hapa na pale haikusaidii anza wewe mtumie tu zawadi mpe rafiki yake bwana mpelekee chocolate anaitwa Aneti mpelekee chocolate anza na zawadi zawadi kidogo mpaka unatengeneza hali ambayo anaanza kukumisi kuna eh, kuna mada ambayo nimeweka kwenye YouTube inaitwa science ya kutongoza itakusaidia abu iangalie kwenye YouTube upate picha kamili jinsi gani ya kumtongoza mwanamke ambaye kwa kuzungumza hata ufahamu Ah mwingine anasema kwamba anaitwa Teddy mm. na watoto wawili anasema mume wake ali, alimbadilikia alibadilika sana akawa nampiga na akawa halali pia ndani anamwambia wewe ni dekio tu lakini anasema lakini bado nampenda sana daktari nifanyeje Ah uh, asante sana uh, kwanza na Teddy ningependa nikupe pole si kama yule Teddy ambaye namfahamu la na kuna tedi wawili ambao nawafahamu na ambao wote nafahamu kwamba ndoa zao ziko mahali pagumu kidogo. Sijui kama ni moja kati ya hao lakini all in all ni kwanza nikipenda nikupe pole. Ni kweli una moyo wa kumpenda huyu mwanaume, ni kweli una moyo wa kumsamini huyu mwanaume japokuwa anakupiga na anakutukana matusi ambayo ni mazito sana kukuita dekio. Eh akuita dekio lakini all in all ni kwamba eh huyu mwanaume hakupendi mtu anayekupiga hakupendi lakini unajua kwa sababu unampenda huna mpango wa kuachana naye hilo ndio ambalo naliona kwenye message yako una mpango wa kuachana naye japokuwa anakufanyia mambo magumu sana lakini kikubwa ambacho nafahamu unakihitaji ni huyu mwanaume abadilike akupende akuthamini akujali Naomba nikusomee message kwenye simu yangu ya dada mmoja ambaye nili eh, ngoja nichukue miwani yangu hapa Eh, ngoja ni sume ni message hii kutokea mi, ah, ni misungu ngoja nitafute hii message haraka haraka hapa afu nikusomee uh, subiri kidogo nikusomee message hii ngoja eh, kutafutia message ni hapa ngoja nitafutia message eh, alright subiri nifumilie kidogo msikilizaji kwa sababu najua hii message itakusaidia kuelewa kitu gani ninachokizungumza hapa mm, okay usitafadhali usipige simu kwenye namba nitafuta hii message ni nzuri sana okay okay Aha hii hapa subiri ngoja nisome ke anasema hivi anasema hii huyu ni amenisikiza kwenye kipindi cha Jumapili sawa sikiliza hii message inavyosema anasema hivi daktar na kupata vyema ehe ni kweli ujuzi inaleta hamasa katika mapenzi tokea nimekuona ofisini kwako ndoa yangu e, ndoa yangu imebadilika kwa kiasi kikubwa mume wangu ameongeza mapenzi kwangu sana hii ni kutokana na kitabu chako unachokichukua kwako na nikakitendea haki one step to one step one step to another jamaa kadata kweli hakuna haja ya wanawake kutafuta mizizi watafute ujuzi na kushukuru sana by Dorian Nipo Usagara unaweza kuona hii message sawa Uh, ni ni bahati mbaya sikumfuadia nani ni kipindi cha wiki iliyopita ya Jumapili okay, juma kilikuwa ni ujuzi katika mapenzi okay. sawa na sababu dada amekisikiliza ndio anatoa message napenda irudie tena hii message kwa wanawake ambao wanasikiliza sema hivi <laughs> daktar na kupata vyema ni kweli ujuzi inaleta hamasa katika mapenzi tokea nimekuona ofisini kwako ndoa yangu imebadilika kwa kiasi kikubwa mume wangu ameongeza mapenzi kwangu sana hii ni kutokana na kitabu nilichokichukua kwako na nikakitendea haki one step to another jamaa kadata kweli hakuna haja ya wanawake kutafuta mizizi watafute ujuzi na kushukuru sana by Dorian nipo usagara unaweza kuona jinsi gani anaitwa anaitwa Dorian Dorian sawa okay. nasikia Dorian kama unanisikiliza hongera sana na nakushukuru sana napenda nikwambie hicho kitabu nimekiboresha nimekiongezea chapter moja ambayo inaitwa utamu mpya wa mwanamke kwa hiyo Dorian ukipata nafasi ya kuja mwanza nitakupa hicho kitabu bure sawa kama unajua na kipenda uh, kipindi hiki cha upepo wa mahaba kwa hiyo nakualika ya uh, Dorian utapata hicho kitabu bila nimekiongezea chapter moja kinaitwa utamu mpya wa mwanamke na nimeongeza chapter kwa ajili yako wewe baada ya kunitumia message hii kwamba aha kumbe ujuzi ni muhimu kwa hiyo nimependa na mwalike wanawake kwa hiyo cha msingi ni kwamba 
damu japokuwa mume wako anakutesa katika maeneo mbali mbali unachokihitaji ni kwamba mume wako abadilike niweza nikatoa mifano mingi watu ambao ngoja kusini kwangu nimeweza kuwasaidia mingi ninayo sawa all in all lazima ufahamu ni jinsi gani ya kumsaidia mumeo aanze kuona haja ya kufanya mabadiliko unaposhindwa kufanya haja kumtengenezea mazingira ambayo yeye anaona kwamba anacho kufanyia wewe ni kibaya itakuwa vigumu utaendelea kuteseka kwa sababu gani kwa kadri unavyoendelea kufanya mambo yale 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 ambayo ya bado yanasababisha wewe unaendelea kutukana na kuteswa huwezi kutegemea mabadiliko mtu mmoja akasemaje tofauti ya mjinga na mwenye hekima ni hii mjinga anafanya mambo yale yale akitegemea mabadiliko mtu mwenye hekima anafanya vitu tofauti ili apate vitu kitu tofauti kwa unapoendelea kufanya mambo yale yale usitegemee utapata mabadiliko lazima ulete kitu tofauti ili upate kitu tofauti kwa hiyo ni juu yako dadangu kunitafuta tukakaa tukaongea ili niweze kusaidia katika ndoa yako Mungu akubariki okay ah uh, mesi nyingine huyu anasema kwamba eh, kwa jina anaitwa Neema na mume wake wana miezi kumi ila ndoa yake haina furaha kabisa maana kimwambia twende nyumbani kujitambulisha eh, jamana kwa hataki ila kwao anasema nimekwenda lakini kila siku anasema tuachane daktari nifanyeje wa ningependa kuambia uh, wasikizaji uwe katika uchumba uwe uko ndani ya ndoa pale mwenzio anapokuwa anakutamkia mara kwa mara tuachane au rudi kwenu oh sijui nini na nini yani vitu ambavyo unaisha kwamba mtu hakuhitaji tambua hicho ndio kitu ambacho anakitaka kwa moyo wake wote sasa hajajitambulisha kwenu kwa sababu anafahamu akija kitambulisha kwenu lazima watadai mahari sasa kinachokuja mbele yako huenda huyu mtu atafanya vituko kiasi ambacho wewe ukimbie kitu ambacho naamini kwamba kitakuwa kibaya zaidi all in all ni kwamba bado hujampa sababu huyu mwanaume ya yeye kuona kwamba ku, kwa wewe kuondoka ni hasara kwake kwa hiyo unaposhindwa kumsaidia mwanaume akaona kuondoka kwako ni hasara kwake basi atafanya vituko ili uondoke ili atafute mtu mwingine ambaye anamuona labda ana mapaja marefu kuliko ya kwako au ana mi, ana mikono mirefu kuliko ya kwako huenda kitu hali kama hiyo ipo kwa hiyo naomba tuwasiliane ni kusaidie kuweza ku badilisha hali kama hiyo. Okay, message moja tupate break kidogo. Sawa. Anaitwa Mariam, ana miaka 23. Mm. Na mume wake wana miaka saba. Mm. Anasema tatizo e, mumewe ni kwamba hamuelewi. Mm. Nichipuko anayojua ni mingi sana. Mm. Lakini mume wake pia e, nguvu ni chache sana. Mm. Kiasi kwamba kupanda mlima ndani ya dakika mbili ni bahati sana. Eh. Na atamaliza hizo dakika mbili au zaidi. Endapo tampa Uh, mkao tofauti na za hatari eh, anasema hasa mimi huwa na naumia sana ninafika hatua hisia zangu zinakuwa za mbali eh, sipati hisia mapema je ni kweli atakuwa hivyo au huwa ananiigizia okay tafiti zinaonyesha kwamba <laughs> wanaume wenye matatizo ya nguvu za kiume na kuwahi kumaliza ndio wachepukaji wakubwa hilo 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 ndio hilo ndio shida wanaume nakumbuka dada mmoja alikuja usini kwangu dada mzuri tu japo ni mweusi alikuja akasema hivi doctor mume wangu hana nguvu za kiume lakini ana wivu kweli sasa kwa unaweza kuona jinsi gani mtu mwingine kama huyu sasa anasema hivi sasa kwangu mimi hana nguvu za kiume hao michepuko anawapa nini sasa kwa wale ambao wameangalia video yangu ambayo inaitwa utamu wa mchepuko nimeweka nimeshaweka taarifa kwenye video kwenye 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 hiyo video nimeshaweka kwenye YouTube utamu wa mchepuko nimezungumzia kitu kimoja juu ya michepuko ni kwamba michepuko inakuwa na nguvu kwa sababu gani huyu mwanaume anakuwa na, na hisia kali na mtiririko wa hisia kwa yule mwanamke mpya wa mchepuko unakuwa ni mkubwa hauna vipingamizi kwa sababu gani wewe atakumbuka kuna siku fulani uliunguza chakula kuna siku fulani ulifanya makosa fulani na nini na nini kwa hiyo yale makosa ambayo anayaona kwa kwa madhaifu anayoona kwako yanakuwa kama vile ni kipingamizi cha mtiririko wa hisia wa huyu mwanaume kwa hiyo anapokuwa na mchepuko ule mtiririko wa hisia unakuwa uko free kama vile unapotupa jiwe kutoka juu kuja chini linaanguka kama kwenye gorofa ya sita linaanguka bila kuepo na kipingamizi chochote kile basi niwe ilio feelings au hisia za mwanaume anapokuwa amechepuka lakini all in all ni kwamba kuna wanaume kama hao ambao kwa sababu wanaishia kagoli kamoja na kagoli kamoja kadaika mbili hamu yake ya tendo ndoa na kuhaja imaliza. Kwa hiyo atafuta wanawake wawili au watatu ili amalize hamu yake. Sasa ndo nakuta anakuwa ni mchepukaji mkubwa kwa sababu ya hilo tatizo. Kwa hiyo 
kuna matatizo mengine ambayo yapo vile vile ambayo ufukuzi uja azungumza achana na hilo la kwamba anachepuka japokuwa kupanda mlima umesema dakika mbili ni nyingi sana ana matatizo mengine alionayo vile vile lakini oin oh napenda kukualika kwamba kuna dawa ambayo inaweza kumsaidia mwanaume mwenye matatizo kama hayo Yatezo la nguvu za kiume alafu anawahi kumaliza anapata shida kusimamisha kiumbe chake kwa mara ya pili au ya tatu yanne kuna tiba ambayo inaweza kumsaidia akifuata maelekezo sahihi napenda na kukuambia kwamba atafanikiwa ataweza kuwa na nguvu za kutosha na atachelewa kumaliza gharama yake ni shilingi 25 kama anakuja ofisini kama anakutumia na uko kahama au tabora unaongezea shilingi 5 inakuwa 30 inakuja na maelekezo yake yote na vile vile nakupa ofa ya jarida ya maeneo 14 ya kumshika mwanamke aliyevua nguo kwa hiyo tuwasiliane dada yangu niweze kujiokoa ndoa yako tunapata eh, glass mbili tatu hapa za juice baridi alafu tutarudi usiondoke amen Una <laughs> Okay, kuna message nzito kidogo hapa. Sawa. Anaitwa Esperanza kutoka mm. Nganza. Mm. Anasema ndio mchumba wangu, alitamani sana nipate nipate ujauzito, lakini leo nimeshika mimba. Sasa jana nimemwambia ameikataa mimba. Anasema nikatafute mwenye mimba. Na mimi nimeamua niitoe. Je, doctor unanishauri vipi? Uh, kwanza napenda nikupe pole sana kwa sababu hata juzi amekuja dada mmoja usini kwangu na yeye aliambiwa hivyo hivyo kapata ujauzito baadhi zuri alikuwa kwenye siku za mwisho za kumaliza diploma yake kwa hiyo aliweza kumaliza diploma yake vizuri lakini mtoto sasa hivi ana miezi tisa na amekuja naye usini ni mkubwa tu sawa Uh, nikipenda kuambia kina dada anaonisikiliza uh, kwamba mwanaume anapokuambia kwamba nizalie ni ndo nikoe usikubaliane naye unasikia kisa kama hicho cha dada kutokea nganza na kitu ambacho mwingine ambacho nimekuja kusikiliza kwangu hizo kisa nimekuja nazo nyingi sana kwa hiyo nikipenda kuambia wanawake naomba mjithamini usikubali ku uingia katika makubaliano ya design kama hiyo wanaume wengi ni matapeli katika eneo hilo. Swala so, hilo la kutoa mimba siwezi nikalizungumzia inategemea na hisi ya uh, conscious yako dhamira yako inakuambia vipi binafsi ningeona kwamba ni jambo baya lakini kama unaona kwamba uh, hata serikali hairuhusu kutoa mimba daktari anaitoa mimba akikamatwa atanjiweka mahali pagumu sana kwa hiyo sipendi kuzungumzia swala la kutoa mimba. Neema kutoka Bugarika ana miaka 20 anasema mpenzi wangu nina muda naye miaka mitatu lakini kila nikimwambia tuoane anadai bado anasoma mpaka nakata tamaa dokta naomba ushauri wako wa kama kweli anasoma ni lazima usubiri kwa sababu maisha masomo ndio ataweza kuwa na hela ya mshahara na nini ya kutunza sasa unapotaka akuoe wakati yeye bado anasoma siju unatarajia mtaishije wakati ukipata ujauzito utahitaji malezi na nini na nini na nini kwa hiyo mimi naona kwamba a uh, cha msingi either kwa sababu hujazungumza umri wako umri wako umeanza mahusiano katika umri mdogo kiasi ambacho mwenzio bado ha, anataka atengeneze future yake kwa hiyo endelea kuvumilia mpaka amalize masomo au kama kuna wanaume wengine unaona kwamba anakuchelewesha basi mueleze ukweli kwamba sitaweza kusubiri ni ruhusu nipate mtu mwingine okay uh, eh somo singine hapa anasema anaitwa Franki ana umri wa miaka 20 anasema nilikuwa na mpenzi nikamfumania nikamwambia tuachane lakini hataki nifanyeje dokta <laughs> umenikumbusha kisa kimoja cha ajabu sana cha wanawake washenzi <laughs> wanakuja kuja kukusimulia hichi kesi ni kwamba huyu dada alisto ya wanawake bwana wengine bwana ujamaa huyu dada walikuwa na ma, walikuwa wamefahamiana fahamiana na huyu mtu sasa siku hiyo ame mvua ilikuwa inanyesha sawa mvua ilikuwa inanyesha sasa akaenda kujikinga kwa huyu jamaa huyu jamaa akamwambia si ulale tu hapa hapa kesho uende nyumbani yule kwa mwanamke akakubali kulala alafu kesho yake akagoma kuondoka jamaa akaamua kumuoa <laughs> unaona <laughs> mwanamke ameamua kulala pale alafu akangangania hapo hapo hataki kuondoka sasa jamaa akaamua kumuoa kwa sababu mwanamke asemangangania sasa jamaa mpaka anatumia message ni kwamba mpenzi wake wa zamani amerudi anataka warudishe mahusiano sasa sema si ni ni muacheje sasa kwa sababu amenilazimisha sina hisia naye unaona mwana ene oh ni kwamba a uh, katika message ambayo imetangulia cha msingi ambacho nakiona ni kwamba pale ambapo mtu anataka kulazimisha jambo jitahidi sana kuheshimu uhuru wako we mwenyewe kama usiruhusu kuingia kwenye mahusiano ya aina yote kwa kujilazimisha au kwa kulazimishwa ni hatari sana kwa future yako ndio 
Yaani kujihifadhi tu ikawa moja kwa moja. Yeah, yeah, moja kwa moja. Tayari kile kweli. masumbuko anasema kwamba niko na mke wangu mm. kwa sasa simuelewi maana niko mbali naye. Ile cha ajabu nikimpigia simu usiku hapokei. Sasa simuelewi nifanye nini? Wow. Anielewe. Ngoja ngoja niambie wasikizaji, sawa? Uh, nimegusia kidogo katika uh, katika mazungumzo yangu ni kwamba ni muhimu sana pale ambapo unaingia kwenye mahusiano ya mapenzi ujithamini wewe mwenyewe kwanza pale ambapo unaona mpenzi wako anakupa sababu ya wewe kukosa raha ya kukosa amani ya kuumiza moyo wako lazima umwambie ukweli bwana hali hii nataka ikome kama unataka kuendelea na mimi hali hii nataka ikome kama ikiendelea mwanake mimi najitoa. Ajue wazi kwamba kuna hasara ya kuendeleza tabia alionayo. Sasa mtu ambapo anaona apokee simu yako usiku au simu yake anazima mwanake ana manaume mwingine. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo umeshaona yamebadilika katika mawasiliano yako na mke wako ambao uko mbali naye kikazi sijui. Sawa? So, kuna mambo mengi ambayo hapa ambayo hujania hujatuambia hapa. Lakini all in all unachokiona kwamba huyu mwanaume amepata huyu mwanamke amepata manaume mwingine ambaye anamdanganya nitakuoa hata yule akikuacha mimi nitakuoa. Sasa wapo wanaume ambao wanadanganya wanawake wanaowachepua kwa staili kama hizo. Sasa ni juu yako wewe kuonyesha jinsi gani unajithamini wewe mwenyewe na kumweka huyu mwanamke afahamu kwamba akicheza cheza hii ndoa inakufa. Ajue wazi kabisa. Kwa sababu gani hiyo ni dalili ya mtu ambaye anakusaliti. Sasa hebu fikiria. Uje uzae mtoto ambao sio wako kwa sababu anatembea na wanaume wengine. Utafurahia hali kama hiyo? Sasa so, so, na nani jamaa mmoja amenitumia message wiki iliyopita. Anasema doctor, mke wangu amejifungua lakini mtoto anafanana na boda boda fulani ambaye nimeona mke wangu ana mazoeana naye. Unaona anasema anaona mtoto amelaziwa, sawa? Lakini naona huyu mtoto anafanana na boda boda fulani ile fulani wa pikipiki boda boda ambaye naona ana mazoea naye kidogo na mke wangu. Nifanyeje? Unaona unaweza kuona sasa hali kama hiyo itakuumiza. Mtoto amezaliwa lakini anafanana na jirani lazima itakosesha raha kwa hiyo cha msingi ni apaswa uwe mkali kidogo ah kwa hiyo kufanana ni kosa hata kama mtu alikuwa hawafanyi walikuwa hawana mahusiano ah sasa sasa zingi ni kwamba ndio hii ambayo nimeweka kwenye kwenye mada yangu ambayo nita kwa nitaishia kwenye kwenye youtube kesho mama swala ya umbea sawa na swala ya umbea hatari za umbea ni kwamba ni hivi kuna mambo na hivyo nimezungumza nimezungumza hapa mahali kwamba wewe unapokuwa ni mke wa mtu au mume wa mtu acha kufanya mazoea na mtu wa jinsia tofauti na yako wako. Iwapo unathamini ndoa ulionayo wewe ni mwanamke, kwani ufanye mazoea na mwanaume mwingine? Iwapo wewe ni mwanaume, kwani ufanye mazoea na mwanamke mwingine wakati unako ndani ya ndoa? Kadhalika kwa, kwa wachumba vile vile ningependa nizungumze hata kwa wachumba. Wewe kuna wana, kuna wanawake ambao wanasema na mimi marafiki zangu wengi ni wanaume. Unaona <laughs> kuna wana, kuna wanawake mimi marafiki zangu wengi wana wanaume, yani sipendi kuna marafiki wa kike wana wanaombea ombea wa ajabu ajabu. Sawa, lakini napenda kukwambia hakuna mwanaume ambaye anajenga mazoea na wewe hata tamani kulala na wewe. Hiyo lazima ulifahamu, lazima. Kwa hiyo yuko mwanaume ambaye anaweza akakushawishi kwa kutosha, ukamsaidia mpenzi wako, lakini bado utaendelea kukudanganya kwamba marafiki zangu ni wanaume. Kwa hiyo ni jambo la hatari sana. Uko kwangu message nyingi sana na imani hata kwa ziko nyingi pia. Ya yeah, zipo nyingi. Kuna huyu hapa eh. anasema anasema doctor na, naomba unisaidie. Mimi na mke wangu hatujawahi kugombana. Lakini shida iliyopo ninapotaka kucheza naye ngoma ya kubwa anakuwa mkali kweli. Inakuaje? Excuse me brother. Ni Ni kwamba kama me, kwa maeneo mengine kwamba kama mjagombana katika maeneo mengine mnaweza mkagombana kwa sababu ya tendo la ndoa. Hilo ni eneo ambalo ni la msingi kwa ndoa yenu kwa sababu mambo mengine yote unaweza kafanya na mtu mwingine au na ndugu zako na lakini tendo la ndoa ndio ambalo ni nguzo ya muhimu kwa ndoa yenu. Sasa unapona mke wako katika maeneo mengine yote ana raha na wewe anafurahi na wewe katika eneo hilo hafurahii maana yake aidha kwa sehemu kubwa hafurahii hilo tendo utendaji wako katika eneo hilo ni mdogo. Aidha una kiumbe kidogo au una tatizo la kuwahi kumaliza. Kama una kiumbe kidogo dawa nayo gharama yake shilingi 440 kama unakuja usini kama unakutumia huko Sengerema shilingi 45. Sawa kama una tatizo la nguvu za kiume ipo. Shilingi 25 kama unakuja usini kama unakutumia huko Kahama shilingi 30. Kwa naomba tuwasiliane kwa sababu ni eneo ambalo ni gumu. Mwingine anasema hivi daktar naomba niulize. Hivi mchezo wa kujichua kwa ma, katika mabano masturbation inaweza ikasababisha mtu kupoteza kumbukumbu? a uh, inaelekea wewe ni msikizaji mpya lakini hii ni mishahara zungumza hapa kwenye eh, radio hii ya Kijanja ya Metro FM tatizo la masturbation linapelekea mtu kupoteza kumbukumbu kumbu zake la kwanza la pili inaweza kusababisha mtu awe anachoka choka la tatu 
anakomaliza ya nguvu za kiume atayapata anaweza kupata vile vile la kuwahi kumaliza ya nne kama amefanya kwa muda mrefu hata kiumbe chake kinapungua ukubwa kinakuwa kidogo la tano upo uwezekano wa nywele vile vile kunyonyoka la sita inaweza kuwa alikuta asifurahie kabisa tendo la ndoa na mwanamke nimeshakutana na kesi za wanaume ambao anamke lakini bado anaendelea kujichua kuna madhara kwa hiyo tiba ipo naweza kukusaidia tuwasiliane tiba ya uhakika kabisa ili usiendelee kudhurika na mchezo huo mchafu huenda uliingia kwenye mchezo huo bila kufahamu madhara yake okay eh, message kweli ziko nyingi mno asema anaitwa Jessica Uh, niko maeneo ya Kabuhoro. Dokta, mimi nasumbuliwa na kutawaliwa na hisia. Nikipenda na pitiliza hadi mwenzangu anachukia. Nifanyeje? Huyu ni dada anasema nikipenda na mpenda mtu na mngangania yani hata akienda chooni nataka niende naye. Sasa ni kweli uh, dada Jessica una mapenzi ya kweli lakini lazima ufahamu kwamba kumpa mtu uhuru ni jambo la msingi sana. Ukiwa kinganganizi lazima watu watakuchukia kwa hiyo la msingi ambalo nimepana ni kuambia lazima nikupe mikakati ya jinsi gani ya kuendesha uhusiano wako unapokuwa na mwanaume mambo gani ya kufanya kwa hiyo naomba nipigie simu kesho nitakuuliza maswali alafu nitakupa hatua gani za kufanya ili usije ukao unajiharibia wewe mwenyewe Dokta mimi naitwa Benjamin nina miaka 22 kiumbe changu kimepinda hasa sijui tatizo ni nini na je kuna dawa ya kunyosha Well, dawa ya kunyosha ipo. Nakumbuka kumsaidia kijana mmoja ambaye uh, alikuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam kama miaka minne iliyopita. Yeye yeah, kwake ilikuwa imepinda kama vile bomba la maji ile ambayo ya kunawia yale. Nimepinda kuelekea chini. Ilimsaidia ikanyooka. Kwa hiyo dawa ipo ndio ile ile ya kukuza ume ile maelekezo yake yanakuwa ni tofauti. Gharama yake ni shilingi 40 kama unakuja mwenye usini kama na kutumia huko Tabora na unaongezea shilingi tano ya kulipa watu wa mabasi. Tafadhali usipige simu kwenye namba hii inayoishia na 94 uh, tunajibu maswali. Uh, okay. Uh, huyu hapa anasema doctor na kupata vizuri sana hapo studio. Je, sisi wanaume kuna kitabu cha kuweza kutusaidia katika mahusiano yetu? Ya, kipo kitabu kinachoitwa Ufundi katika kupenda kitakusaidia mwanaume gharama yake ni shilingi elfu tano tu. Asema dokta mimi ni mwanamke niko ndani ya ndoa huu ni mwaka wa sita. Shida nilionayo katika ndoa yangu ni kwamba mume wangu hajali mahitaji yangu kama mwanamke. Ninahitaji nguo za ziada yeye halioni kama ni la muhimu. Ninahitaji kubadilisha mitindo ya nywele hilo alioni kama ni muhimu. Na mara nyingine anapata shida kusaidia ndugu zangu wanapokuwa kwenye shida. Dokta nifanyeje abadilike? Well, dada yangu nimependa nikwambie kwamba kikubwa ambacho anakihitaji huyu mwanaume ni kuona jinsi gani yeye anaweza akachangia wewe ukampenda zaidi kwa kuchangia katika mambo ambayo ni ya muhimu kwako. Iwapo unao uhakika kwamba uwezo wa kifedha anao wa kusaidia katika maeneo hayo lakini anafanya makusudi anakunyima basi lazima umuelimishe. Kwa kuna mbinu ambazo zinaweza kusaidia kumwelimisha mume wako katika maeneo kama hayo na naomba tuwasiliane kesho kuna maswali ya kuuliza ili uweze kusaidia kunyosha maelezo mpaka mumeo akayaelewa na akakubali kwamba kweli ipo haja ya yeye kubadilika. Niingie kwenye swali lingine na maswali mawili tu hapa naona muda umeisha kabla ya simulizi niingie mne maswali mawili. Sema dokta naomba urudie jina la chaneli yako ya YouTube mimi ni Zakaria kutoka maeneo ya Igoma. Well, chaneli yangu imejama video za mahusiano ya kimapenzi na hata kipindi hiki kama umefungulia hivi redio hivi karibuni nitakiweka kwenye YouTube kesho jioni. Kwa hiyo eh, channel hiyo inabeba kwa jina ambalo linaitwa Po Mwaipopo. Po Mwaipopo ndio jina ambalo linabeba channel yangu kwenye YouTube. Dokta kuna msichana na mahusiano naye nimeshi nimeshikia nimesikia kuna SMS inaingia inasema niachane naye eti anasema yeye ni bwana yake sasa sijaelewa message yako uja niangalie anasema naitwa Idi Magongo natokea Nyakabungo na miaka 15 na msichana wangu yesi muamini kama ananipenda nifanyeje alafu kuna vitu anakuwa ananificha na miezi miwili nipo naye kwenye mahusiano okay ametuma message mbili lakini wao ni kwamba 
Kuna message ya pili ambayo nasema kwamba huyu mwanamke amemwambia achana. Kama mwanamke anakuambia achana naye. Hebu angalia sababu zinasababisha yeye achane na wewe nini. Je, ni wewe bahili hujampa mahitaji yake? Lakini kwa umri ulionao miaka 19 inawezekana kabisa uwezo wako wa kifedha ni mdogo. Na huyu mwanamke ana mahitaji ambayo anahitaji ambayo ungeweza kumsaidia lakini anaona mara nyingi unashindwa. Kwa hiyo <laughs> Okay, huyu mwingine anasema niunganishe na huyo Jessica jamani Okay. Sijui kama ungependa nikuunganisha ni lakini Jessica hajadai au ungalisha tu tayari ana mpenzi. Anasema daktari mimi ni na mke na mke wa mtu nimezaa na m... Dokta mimi ni mke wa mtu nimezaa na mme mwingine na ni pale mme wangu kia akija kutoka safari ana hana muda na mimi ni mwaka sasa eh yule dada anasema anakubali kabisa kwamba amezaa ni mke wa mtu lakini amezaa na mwanaume na mume wa mtu kwa sababu mume wake hamjali dada nashukuru kwa kuwa mwazi na kutuma message yako hii napenda nikwambie kwamba tayari umeshaza maana kama ni dhambi umeshafanya kikubwa ambacho nakiona ni jinsi gani wewe ungependa ubadilike kwa sababu mpaka umetuma message hii ungependa kuona mabadiliko kwa mume wako sasa ni vitu gani vya kufanya kumsaidia mume wako abadilike hilo jambo ambalo kwanza sasa mimi na wewe niongee na wewe nipe mfano mmoja wa kweli alikuja dada mmoja nimeshatoa mfano huu hapa studio lakini nataka niutumie eh, tena kwa sababu ya message hii najua na radio hii inapata wasikilizaji wengi wapya ni hivi huyu dada alikuja dada mmoja alikuja mtanzania alikuja na dada mmoja wa Kiarabu huyu dada huyu dada wa Kiarabu mume wake yuko Dar es Salaam huyu dada wa Kiswahili mume wake yuko Kahama wao wako Mwanza sasa wamekuja na mada nayo sema hivi doctor wame zetu wako mbali tufanye nini watupende zaidi hiyo ndio mada waliokuja nayo ofisini. Watu hao wili wamekuja wamekaa. Dada mmoja wa Kiarabu mwingine Mswahili. Nikauliza maswali mambo gani ya kumfanyia mwanaume, vitu gani vya kusema na mwanaume, vitu gani vya kuepuka na nina nina nini wakachukua na vitabu vyangu wakaondoka navyo. Baada ya miezi miwili yule mama wa Kiswahili akanipigia simu akaniambia dokta uweze ukaamini yule mama wa Kiarabu mume wake ameamua kumhamishia Dar es Salaam aliko Nasa mume wake ameamua haina tofauti na message ile ya Dorian ambayo amesema kwamba baada ya kuja usini kwake kwangu mume wake amebadilika. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani kuna vitu ambavyo wenda unafanya ukifikiria kwamba ni sahihi kumbe unakosea. Au kuna vitu ambavyo hufanyi ukiona kwamba ni kawaida kumbe sio kawaida. Kwa hiyo ni mambo ambayo unapaswa uelimishe ufahamu vitu gani vitakusaidia. Hiyo itakuwa ni swali la mwisho naomba tuingie kwenye ngwe ya simulizi. Mimi naitwa Dr. Nelson kwa ambao wamefungulia radio hivi karibuni. Tafadhali si na kuna message nyingine zinaingia uh, hapa uh, za Dr. Handa. Kama moja. Uh-huh. Uh, kuna 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 dada mmoja hivi uh-huh. uh, anaitwa Esther. Leta utam. Anatokea Geita kula na miaka 20. Ndio. Anasema kwamba hmm. mimi nilikuwa na mchumba tuligombana. Uh-huh. Sawa. Akasema hata nisamehe mm-hmm. lakini leo eti amenipigia simu mm-hmm. ananiambia kesho niende kwake mm. sasa daktari naogopa mm. anaweza kunifanyia kitu kibaya okay asante sana uh, la sijui ulifanya kosa gani lakini all in all alikwambia hata kusamehe na kama amesema hata kusamehe na anakuita uende kwake kabla haja kusamehe ni kweli ni eneo la hatari kwa hiyo Ujasema kwamba uh, usiano wenu ulikuwa na namna gani umlefikia mahatua gani cha msingi katika mazingira kama hayo mwambie na shukuru sana kwa kufanya mabadiliko katika nafsi yako na kuniambia nije niongee na wewe lakini kwa kweli kutokana na maneno ambayo ulikuwa umesema naomba naogopa ningependa kama nikija kwako nije na mtu mwingine wa pili kwa hiyo nije na rafiki yangu mwambie naogopa na ningependa nije niongee na wewe lakini ningependa nije na rafiki yangu tu sio mimi na wewe peke yako kwa hiyo itakusaidia kuwa na kwa hiyo kama uko salama. Kwa hiyo rafiki yako atakuwa amekaa either nje au amekaa mahali mtakuwa unaongea naye umsikize alichokuitia ni nini. Kwa sababu ni kweli anaweza kufanya kitu kibaya. Kwa hiyo ili kujihami mueleze bwana nitakuja lakini naomba nije na rafiki yangu si kuamini kwamba nitakuwa salama. Kwa hiyo mpaka nije nifahamu kisababisha uniite ni nini hmm. hapo of course nitajisikia na amani kuwa na wewe wawili peke yetu. Okay na una kuna swali nyingine? Ah uh, la upendeleo. Uh, la upendeleo ni moja. Kuna mm. brano moja anaitwa Ali. Ndiyo. E, sasa anasema kwamba alikuwa na mpenzi wake mm. lakini bahati mbaya mm. e, yule mpenzi wake aka akatembea na rafiki yake. Sawa. Sasa kwa sasa hivi tena yule 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 mwanamke anaomba kwamba warudiane. Mm. Sasa yuko nje ya panda kwamba afanyeje? Asante sana. Uh, nimeweka video juzi kwenye uh, channel yangu ya YouTube inasema 
aina za michepuko zinazovunja uchumba au ndoa aina za michepuko ambazo zina uwezo wa kuvunja uchumba au ndoa ni moja kati ya hiyo rafiki yako anamchukua mke wako au rafiki yako anamchukua mume wako hiyo ni hali ambayo of course inatokea sana ni hatari sana kwa hiyo cha msingi ni kwamba inategemea na wewe hisia zako zilivyo sawa kama unamwona yule dada ni watamani ni mrembo sana na unajivunia sana kuonekana naye mkarusha picha Facebook, WhatsApp, Instagram whatever it is unaona kwamba ana thamani kubwa lakini all in all unaposa kukiangalia ni mazuri yake mengine alionayo ukiondoa hili kosa lake la, la kukusaliti na rafiki yako sawa kwa angalia mazuri alionayo mengi kama unakuwa ana mazuri mengi ili kosa liko kama vile ni ajali ya kuteleza msamehe kubali urudia naye lakini kama unaona kwamba kuna vitu vingine vile vile ambavyo vinakupa alama ya kuuliza katika mwenendo wake katika maeneo mengine basi labda kwa mfano ni mchoyo au ni mchafu au uh, sio muongeaji sana au ni mzushi mzushi kwa hiyo angalia vitu vingine ambavyo kozi vinaweza kusaidia kidogo unapomkubali kweli unamkubali ukifahamu kwamba atakuwa na mchango mzuri wa kuletea wewe furaha katika maisha yako kwa eneo kubwa naitwa dr paul nelson niko mwanza niko jengo la nyanza barabara ya kenyata nyuma tu ya benki kuu kama ufahamu maeneo hayo ukifika maeneo ya kemondo au benki kuu pale au maeneo ya ccm mkoa au ni mwanza hoteli nipigie simu namba yangu ya simu ni hii ifuatayo iseve hii namba kama dr wa metro fm iseve kama dr wa metro fm radio ya kijanja namba ni sifuri saba tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne nitarudia sifuri saba tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne na kualika utembele eh, 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 blog yangu kwenye internet ambayo inaenda kwa jina la mfalme wa mapenzi hiyo mfalme wa mapenzi usiachanishe ni neno moja mfalme wa mapenzi dot blogspot.com mfalme wa mapenzi dot blogspot.com nataka kunitumia barua pepe andika kimapenzi at yahoo.com kimapenzi at yahoo.com nataka kuangalia videos za vipindi mbalimbali ambavyo nimeisha virusha huko nyuma vya hapa uh, metro na video nyingine ambazo nimezishuti kwenye youtube tembelea channel yangu ambayo inabebwa kwa jina la Paul Mwaipopo P A U L kwa hiyo usije kuandika po yenye P O ni po au kama vile Paulo sawa P A U L Mwaipopo hiyo ina channel mbalimbali unaweza kutumia channel hiyo ku, 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 kumpa mada mpenzi wako aiso aisikilize alafu mkajadili ili kujenga mahusiano yenu Mungu awabariki wasikizaji Mungu aibariki Metro FM nikutakie usiku mwema mpaka Jumapili mimi ni Dr. Nelson chini ya uongozi wa baharia mkuu Smart Boy nakutakia usiku mwema